Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Es así como llegamos a las semifinales de una Conmebol Libertadores que ha estado apasionante. Está por comenzar ya el partido de ida. Hoy juega Palmeiras contra el Atlético Mineiro. Bueno, señores, acá otra vez volvemos a repetir que los errores se pagan caro. ¿eh? Semifinales de la Conmebol Libertadores, dos equipos que se conocen bastante bien. A ver quién da el primer gol. Este es el equipo para hoy. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelota muy cerca del arco contrario. Aprovechemos, Marito, el mejor gol de cabeza que clavaste en tu carrera. En el Mundial contra Polonia. Bárbaro. Inicia el partido y nos ponemos las pilas aquí en vivo por EA Sports en un compromiso que promete mucho gol. Va por afuera. Y así nomás se le fue la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Buen corte justo a tiempo. Toque y devuelve la pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Buena intercepción. Pierden el balón.
Es un artista con la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Regala en el esférico. Han cortado la jugada peligrosa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bueno, Marito, entre tiempo en esta primera semifinal. 45 minutos que no dejan nada para nadie, más que la emoción para una grada que de verdad me parece está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto. Sí, está satisfecha, las ocasiones se han creado, pero el olfato goleador de los delanteros no existe. Arranca esta segunda parte con la esperanza de que estos equipos regresen renovados. Es lo que estamos esperando todos, Fernando. Un primer tiempo desastroso. La gente y nosotros queremos que salgan a buscar el partido. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Se están prestando la pelota nada más. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se viene el contraataque. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan van a fusilar al arquero acá nada más. Bueno gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea. Pase bastante peligroso. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Bien filtrado el pase por ahí. Avanza firme con el balón. Avanza por el lateral. Hay trabajo de la defensa. Busca un carril por afuera. Vaya manera de regalar la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Corta bien esa pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Una jugada de ataque interrumpida. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. 
Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el triunfo. Oportuno el corte de la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Un minuto más le están dando el partido. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Final del partido es lo que dice el árbitro. Empate que deja una eliminatoria totalmente abierta. Y bueno, en un partido de 180 minutos hay que tomar muchas precauciones en el primero. Porque si no, los errores se pagan caro. Y resulta que después, el partido de vuelta, las posibilidades son de cero.